জিজ্ঞেস করি একজন ডাক্তার অন্তত বলেন যে ক্ষতি নেই এরকম কোনো ডাক্তার আছেন নাকি এখানে নাই পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তার বলে এটা ক্ষতিকর এখন তো আমরা শুধু ফতোয়া দিই যে ফতোয়া মৌলবি সাহেবরা দেয় তাদের অসুবিধা যে একজন এটা বলে একজন সেটা বলে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তাররা বলতেছে যে ক্ষতিকর আর ধূমপানের এখন সরকারিভাবে নির্দেশ হচ্ছে প্যাকেটের গায়ে লিখতে হবে ধূমপান মৃত্যু ঘটায় এটা কি মিথ্যা কথা লিখছে ধূমপান সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটাও কি মিথ্যা কথা না সর্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীর মানুষ একমত হয়ে গেছে তাহলে এখন বলেন যেটা মৃত্যু ঘটায় যেটা ক্ষতিকর ইসলাম সেটা কি জায়জ করছে না ওলাতুল কবি এই দিহি কবি এলা তাহলুকা অনেক দলিল আছে আমরা সংক্ষেপ করছি যেহেতু সেক্ষেত্রে আমি আমার মতটা বলি আমার মতটা আসলে আমার নিজের মত না আমরা কোরআন হাদিসের অনেকগুলো দলিল পেয়েছি যদিও সরাসরি বলে নাই যে ধূমপান হারাম বা তামাক সেবন হারাম বাট এই সমস্ত দলিলগুলো একসাথ করলে এটাকে বলা হয় দলিল উল ইস্তেকরা যারা মাদ্রাসার আছেন তারা জানবেন দলিল আল ইস্তেকরা এই দলিল আল ইস্তেকরা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে তামাক সেবন এবং ধূমপান খাওয়া হুক্কা খাওয়া ধূমপান করা এগুলো হারাম অনেক আলেমগণ বলেছেন বউকে খুশি করার জন্য ব্যবসার জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়জ আছে এটা কি যুক্তিসম্মত বউকে খুশি করার জন্য মিথ্যা মানে কি একটু ঘুরে ফিরে কথা বললেন আর কি হ্যাঁ ঘুরে ফিরে কথা বললে পুরোপুরি মিথ্যাও হয় না আর ব্যবসার জন্য মিথ্যা কথা বললেন এটা আবার কেমন কথা মানে সাধারণত আসলে মিথ্যা কথা বলা হারাম এটা হচ্ছে ইসলামের মূল নীতি এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু কয়েকটা জায়গায় মিথ্যাকে জায়জ বলা হয়েছে যদিও সেটা আসলে ওইভাবে পরিপূর্ণ ক্ষতিকর কোনো মিথ্যা নয় অথবা হানড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যাও নয় যেমন স্বামী স্ত্রী দুজন লাগছে স্বামী বলতেছে আমি এরে তালাক দেবো আমি থাকতে পারবো না বেশি ঝগড়া করে আর ওয়াইফ বলছে এই ব্যাটা আমার খালি মারে তাহলে থাকবো না দুইজনে বলতেছে থাকবো না এখন দুজনকে বুঝাইলাম সামনাসামনি না থাকবো না মানে দুজনে সামনাসামনি বলছে থাকবে না আলাদা করলাম এখন আলাদা করে স্বামীকে বললাম আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনার প্রতি অনেক দুর্বল ওটা তো রাগের কথা আপনাকে যে কি ভালোবাসে এটা তো আমি বুঝছি আপনি বুঝেন নাই স্ত্রীকে গিয়ে বললাম আরে ভাই আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিতে চায় ব্যাটা এখন কানতেছে যা আসলে তো আমি তালাক দিতে চাই না ওরে ভয় দেখাতে চাই হ্যাঁ এই কথাগুলো বলা জায়জ আছে কিনা এটা জায়জ আছে আসলে তো সত্যি আসলে তো সত্যি এই ব্যাটা এই মুহূর্তে রাগের কারণে না কাঁদব দুই দিন পরে কাঁদবে আমাদের কাছে এরকম বহু কেস আসছে বহু কেস আসছে আমি কাঁদতেছে রিলি স্বামী স্ত্রী দুজন কাঁদতেছে কিন্তু যখন তারা রাগারাগি করতেছে তখন মনে হয় একজন একজন পেলে মারিয়ে পেলাম তো সুতরাং এই অবস্থায় বোঝানোর জন্য করা কিন্তু একদম সাক্ষাৎ খামা খা মিথ্যা কথা বলা জায়জ নেই আর স্ত্রীকে অনেক সময় বুঝ দেওয়ার জন্য স্বামী যদি দেখেন আমরা যদি আমভাবে বলি হ্যাঁ স্বামী সবসময় স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলতে পারবে এখন স্বামী আরেকজনের লগে লাইন লাগায় বউরে কেউ বোঝে না আমার কোনো লাইন নেই এটা তো জায়জ হবে তার ভাই এটা দুইটা পাপ এক মিথ্যা পাপ মিথ্যা বলার পাপ আরেকটা হলো ওই পরকিয়া করার পাপ এটা হচ্ছে মানে একটা জিনিস একটু এড়িয়ে গিয়ে তাকে একটা বোঝ দেওয়া যদি সে অবুঝ হয়ে থাকে এবং সেখানে দিনের একটা বড় স্বার্থ আছে সংসারকে টিকিয়ে রাখার বৃহত্তর স্বার্থে এবং মেয়ের স্বার্থে আমার স্বার্থে দিনই স্বার্থে এতটুকু কথা যায় যাচ্ছে এর বাইরে না মানুষ মরে যাওয়ার পর মানুষ ক্ষয়রাত নামে যে কি লেখছে অনুষ্ঠান করে এই বিষয়ে কোরআন হাদিসের দলিল আছে কিনা মরে যাওয়ার পরে তো কুলখা নিয়ে না করে ক্ষয়রাত করে নাকি ওটাকে ক্ষয়রাত বলে আর আমরা বলি এটা হচ্ছে ক্ষয়রাত না কুলখা নিও না কুল মানে কি জানেন কুল হু আল্লাহ আহাদ কুল আউ দুরবিল ফালাক কুল আউ দুরবিল নাস কুল আইউল কাফের এই কুল নাকি খানি করে আপনি দেখছেন কখন কুল খানি করতে খানি করা মানে পড়া কুল পড়ার অনুষ্ঠান আসলে এটা হচ্ছে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান এটা হলো শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধ বলে ফেলেন না কারণ এটা তো হিন্দু ধর্ম থেকে এসছে এটা আমাদের ইসলাম ধর্মে আসছে না আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর চল্লিশা হয়েছে কন কোনো বইতে পাইছেন আপনারা তো মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আপনারা পাইছেন এখানে আরও আলেম উলামা আছেন পাইছেন তা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল্লাহ কুলখানি করেন আপনি করবেন কেন ইমাম বোখারি করছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম জুফার কেউ করে নাই তাহলে কারা করতেছে এগুলো 
মূর্খরা করতেছে মূর্খরা করতেছে আর একটা ফতোয়ার কথা বলি সৌদি আরবের একটা উচ্চ ওলামা পরিষদ আছে তা আমি পড়তে পড়তে দেখলাম যে সেখানে লেখছে কুলখানি করাটা সন্নত হ্যাঁ সন্নত বলছে বললাম কিভাবে সন্নত বলল দেখলাম যে বলছে ফেরাও না সন্নত সন্নত ফেরাও এটা সত্য ওনারা ইতিহাস ঘেটে দেখেছেন এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটা ফেরাউনরা করত তাহলে এটা তো মুসলমানদের সন্নত না এটা কাদের সন্নত ফেরাউন সন্নত এখন আপনারা চিন্তা করেন ফেরাউনের সন্নত আবার নতুন করে চালু করবেন কি না আচ্ছা চালে আছে আচ্ছা আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুক মিলাদ নামে যে ইবাদত আমাদের দেশে চালু আছে সেটা শরীয়ত সম্মত কি না দয়া করে জানাবেন মিলাদ মানে কি জন্ম জন্মাষ্টমী কাদের অনুষ্ঠান না হিন্দুদের জন্মাষ্টমী খ্রিস্টান দেন না তাদের বড় দিন হিন্দুদের তো জন্ম টন্ম তো বড় দিনটা কি যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন না আমাদের আসলে এই জিনিসগুলো কি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলে গেছেন যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার জন্মদিন পালন করো জীবনে তো আমি পাইলাম না আমি তো আমার জন্ম দিবস পালন করতে পারলাম না জন্ম দিবস পালন যদি শরীয়তের নির্দেশনায় থাকত তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ওহির মারফত জানিয়ে দেওয়া হতো যে তার জন্ম কোন দিন হয়েছিল আপনার এটা জানেন কি না অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঐতিহাসিক অনেক মহাক্ষিক ইসলামী ইতিহাসের স্পাটরা তারা বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম বারোই রবিউল আওয়াল হয় নাই বারোই রবিউল আওয়াল হয় নাই এটা নিয়ে অনেক একতলাফ আছে আল্লামা সফিউর রহমান বলেছেন নয় রবিউল আওয়ালের কথা আরও অনেকে অন্যান্য তারিখের কথা বলেছেন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো নিজের জন্ম কোন দিন হয়েছে কোন তারিখে রবিউল আওয়াল মাস না কোন মাস সেটা তো বলে যান নাই তাহলে উম্মাকে এত কঠিনের মধ্যে ফেলে দিলেন আর একদল বারোই রবিউল আওয়াল কি ঈদে মিলাদুল নবী করছে এটা তো ঠিক নয় অতএব ইসলামে আসলে জন্ম দিবস পালনের সেটা নবীর জন্ম দিবস হোক আর কোনো সাহাবার জন্ম দিবস হোক আর ইমাম আবু হানিফা রহমান জন্ম দিবস হোক সেটা পালনের কোনো সুযোগ নাই এমনি কি আমাদের দেশে আবু হানিফা রহমাল্লার জন্ম দিবস হয় হ্যাঁ যদি এতই ফজিলত থাকতো তাইলে তো আমরাও সেটা করতাম নাকি আমাদের দেশে সুদের উপর ঋণ নেওয়া হয় যদি এ সম্পর্কে বলা হয় তাহলে সে বলে সুদ আমি খাই না অনন্য উপায় হয় আমি লোন তুলেছি এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই ঋণ আমাদের কেউ মুসলমান নাই ঋণ কার্য হাসানা দিচ্ছি না কেন আমরা আমাদের কিছু চ্যারিটি সংস্থা দরকার যারা মানুষকে ঋণ দেবে এবং সেই ঋণটাই ফেরত নেবে কোনো প্রফিট নেবে না কি স্বার্থপর হয়ে গেছে আমরা দেখছেন ইসলাম কত সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছে সবগুলো বিদায় করে সুদকে আমরা গ্রহণ করেছি এই সমাজে কি ভালো মানুষ নাই ঋণ দেওয়ার মানুষ নাই এটা তৈরি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের আলেমদেরকে ব্যাপারে লিডারশিপ নিতে হবে ভালো মানুষদেরকে লিডারশিপ নিতে হবে আসেন আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে পাঁচশো টাকা ঋণ দেব আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দেব আবার উনি শোধ করলে আরেকজনকে দেবো আরেকজনকে শোধ করে এটা তো একটা চমৎকার একটা জি যাই হোক না হবে অবশ্যই আছে এটা আপনি হয়তো কারণ আমাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে তো এই জন্য সুদ খেতে খেতে তো আর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে যাই হোক এখন কেউ যদি কোনো টাকা ঋণ নিয়ে চিকিৎসার জন্য যেমন একটু একটু চিকিৎসার দুরারোগ্য ব্যাধিতে উনি দেখেছেন কোনো মুসলমান নাই যিনি তাকে ঋণ দেবেন চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে নিলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন কান্নাকাটি করলেন আল্লাহ আমি সত্য খাই না দিতেও চাই না কিন্তু কি করব এরকম দু একটা অতীব জরুরি জীবন রক্ষার মতো কেস ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আমি মুদি দোকান দেবেন ক্যাপিটাল বাড়াইবেন আর বলবেন যে না এটা আমি করতে বাধ্য হয়েছে এই যুক্তি গ্রহণ হবে কার্যক হবে না হজ ও জাকাত আদায় সামর্থ্য আছে কিন্তু আদায় না করে শোধ খায় এমন ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া কি বৈধ হবে না তাকে বর্জন করা উচিত আমরা এখন সমাজের যত দুর্নীতিবাজ তাদের তোষণ করছে তাদের তোষামত করছি তাদের কাছে মাথা নত করছে এটা হতে দেওয়া যায় না আমরা চাই যে আমাদের প্রজন্মের তরুণরা বীর পুরুষ হবে সাহসী হবে 
তারা অন্যায়ের কাছে পাপের কাছে পাপীদের কাছে মাথা নত করবে না ইনশাআল্লাহ নারী পুরুষের নামাজ পড়ার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন সাল্লু কামা রাইতুমনি উসাল্লি তখন তিনি নারীর জন্যও বলেছেন পুরুষের জন্যও বলেছেন কোরআন যখন বলেছে ওয়া আকিমুস সালাহ তাইলে এই নির্দেশটা সবার জন্যই প্রযোজ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নারী আর পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করতেন তাহলে বলতেন এই দেখো আমি এভাবে সালাত পড়ছি ছেলেদের জন্য এভাবে সালাত পড়ছি মেয়েদের জন্য এরকম করেছেন না করেননি তাহলে পুরো সালাতের ফার্স্ট টু লাস্ট ছেলে মেয়ে একই শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে বিশেষ সামান্য কিছু পার্থক্য এসেছে সেটা কি পুরুষদের জন্য মসজিদে সালাত পড়াটা ফরজ ওজর থাকলে ভিন্ন কথা সের এই ওজর মেয়েদের জন্য সালাত তার ঘরে পড়াটা উত্তম তবে মসজিদে জায়েজ আছে এক এটা হলো প্রথম পার্থক্য তাহলে হুকুমের মধ্যে একটা পার্থক্য হলো না মেয়েদের জন্য তার পর্দা পশিদা আব্রু রক্ষা করে যে জায়গা পড়াটা বেশি উপযোগী সেখানে সে পড়বে এই জন্য সে বৈঠকক্ষণে যেখানে খালি মানুষ আসে আসা যায় সেখানে পড়বে না সে তার প্রাইভেট ঘরে বেডরুমে পড়বে দ্বিতীয়ত পুরুষ সে যদি তার সতর ঢাকে নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তাহলে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে কোনো মহিলা যদি নাভি থেকে শুধু হাঁটু পর্যন্ত এভাবে ঢেকে বাকিটা খুলে সালাত পড়ে তার সালাত হবে না তাহলে একটু পার্থক্য আছে তারপরে মেয়েদের জন্য তার পুরো অঙ্গ ঢাকতে হবে এমন কি পায়ের পাতাও ঢাকতে হবে পুরুষের জন্য পায়ের পাতা ঢাকা কি হারাম টাকনুন নিচে আবু দাউদের হাদিস আছে টাকনুন নিচে জামা চলে গেলে অথবা পায়জামা চলে গেলে তার সালাত কবুল হয় না এটা রাসুল সাল্লাম এভাবে বলেছেন অতএব এই যে স্লাইড কিছু পার্থক্য আছে এটা কি মৌলিক পার্থক্য আল্লাহ আকবর সবাই বলবে হাত বাঁধার জায়গা সবার সমান তারপরে রুকু সবাই সমান সিস্টেমে করবে রুকুতে কি পড়বে কি কেরাত পড়বে কোন স্টাইল সেজদা কিভাবে করবে সব এক তা শাহুদ কিভাবে বসবে সবই এক মহিলারা কি মহিলা জামাতের ইমামতি করতে পারবে পারবে এটাই বিশুদ্ধতম কথা এ ব্যাপারে বেশ কিছু বিশুদ্ধ আচার আছে যে মহিলারা ঘরে মহিলাদের ইমামতি করেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাউস হোল্ডে অর্থাৎ তার পারিবারিকভাবেই সেটা হয়েছিল ইরানের শিয়াদের আকিদা কি তাদের কি মুসলিম বলা যাবে শিয়াদের আকিদা বড়ই ভয়ঙ্কর শিয়ারা ইসলামের মেন স্ট্রিম থেকে বহু দূরে সরে গেছে তারা তাদের ভয়াবহ আকিদার মধ্যে আছে যে তারা মনে করে পাঁচজন সাহাবি ছাড়া আর সবাই মোরতাদ হয়ে গেছেন এবং কখনো ইসলামে ফেরেননি এই মোরতাদ হয়ে যাওয়া সাহাবিদের মধ্যে আছেন প্রথম তিন খালিফা আবু বকর অমর অসমান রাদি আল্লাহ তালাম হুটিকে ছেলে নির্মাণের মধ্যে শুধু আলী আর ছিলেন সালমান আল ফারেসি আর হাসান আর হোসাইন আর আরেকজনকে যেন মোট পাঁচজনের কথা তারা বলেছে আর বাকি সব মোরতাদ হয়ে গেছেন এদের থেকে এলেম নেওয়া যাবে না কিন্তু আমরা যারা ইসলামের মেন স্ট্রিমের মধ্যে আছি আহলো সন্না উলজামা আমরা জানি আসলে আমাদের সাহাবারা কেউই মোরতাদ হননি তাদের কাছ থেকে এলেম নিচ্ছি যে জ্ঞানটা আজকে আমরা যেই দিনটা আমরা পালন করছি তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েই পালন করেছি এই জন্য শিয়াদের সালাত পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে তিন ওয়াক্তে তারা বলে আয়সা রাদি আল্লাহ তালান হচ্ছেন সেই সুরাতুল বাকারার বাকারা গাভি তারা বলে যে তাকিয়া অর্থাৎ আহলু সুন্ন আল জামায়াতের লোকদেরকে ধোকা দেওয়া জায়েজ এবং এটা এক অমরা সমান সওয়াব এভাবে তারা আরেকটা কথা বলে এটা খমিনি বলেছিল যে ইন্নালে আমিনা মাকামান মালা মিয়াব লঘু লাইনাবিজুন মুরসাল ওয়ালা মালাকুল মকাররাব আমাদের বারো ইমাম আছে প্রথম ইমাম কে আলী আর শেষ ইমাম কে মাহাদি ইমাম মাহাদি এই তাদের বারো ইমাম মাঝখানে আরও অনেকে আছে এই বারো ইমামের এমন একটা মর্যাদা আছে যে মর্যাদায় না কোনো নবী রাসুল পৌঁছতে পেরেছেন না কোনো ফেরেস তারা পৌঁছতে পেরেছেন এরকম অসংখ্য বিভ্রান্ত আকিদা শিয়াদের আছে ফলে শিয়াদেরকে কোনো এক্সাম্পল হিসাবে কোনো মুসলিম নিতে পারে না এবং শিয়াদেরকে যে কোনোভাবে এটা পরিপূর্ণ ইসলামিক স্টেট বা পরিপূর্ণ ইসলামের এক্সাম্পল দৃষ্টান্ত এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের মাদ্রাসার মধ্যে আসলে শিয়াইজম সহ এ কাদিয়ানি মতাজেলা খাওয়ারেজ এরকম বিভ্রান্ত সব ফেরকা বাতনিয়া বাদশার আল আসাদ বাতনিয়া ফেরকার মানুষ 
এদের মধ্যে সত্যিকারের ইসলাম আসলে নাই বরং বিশ্লেষণ করলে এদেরকে মুসলমান বড় বড়ই কঠিন হয়ে যাবে তো সুতরাং এই জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের পড়াশোনার মধ্যে নাই আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নাই জন্য আজকে আমরা জানি না এরা ইসলামের নামে বিশ্ববাসীকে ধোকা দিচ্ছে আর আমরা সে ধোকা খাচ্ছি আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন মহিলাদের প্যান্ডেলে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হুজুর ওয়াজ শোনা যায় যাচ্ছে কি না প্যান্ডেলে মানে মহিলারা পুরুষের চেহারা দেখা যায় যাচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে মূল কথা যদি এর কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে সেটা জায়েজ হতে পারে মানে এটাকে সর্বতভাবে হারাম বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ শিক্ষকের চেহারা দেখা জায়েজ আছে মহিলারা যখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে আসতেন তিনি কখনো এভাবে করেন নাই যে তোমরা এবার প্রশ্ন করো বুঝতে পেরেছ যখন তাতে বোঝা গেল যে মহিলারা পুরুষদের সামনে এসেও প্রশ্ন করতে পারে এবং পুরুষদের চেহারা দেখতে পারে তবে পুরুষরা মহিলাদের চেহারা দেখাটা বিশুদ্ধ কথা অনুযায়ী উচিত নয় এবং সেটার অনেক দলিল আছে আজকে সে বিশ্লেষণ আমরা করব না অতএব প্রজেক্টরে মহিলাদের কাছে যদি প্রজেক্টর দেওয়া হয় তাহলে মনোযোগটা বাড়ে হ্যাঁ যদি কখনো মনে হয় যে মেয়েদের কোনো সুন্দর পুরুষ যে আলোচনা করছে তার চেহারা দেখানো ফেতনার কারণ হতে পারে কারণ অনেক মেয়েদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা যায় আসলে অনেক মেয়েরা যখন পুরুষের আলোচনা সুন্দর হয় পুরুষকে দেখতেও সুন্দর লাগে তখন তাদেরকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসে ইত্যাদি নানা ধরনের ফেতনা হতে পারে সেই ফেতনার আশঙ্কা যদি থাকে তখন না দেওয়া উত্তম শরীয়ত তো বলেনি প্রজেক্টর দিতেই হবে নাহলে গুণা হবে এরকম বলেছে এটা শুধু জায়েজ হতে পারে এবং এই জায়েজের ব্যবহারটা আমরা প্রয়োজনকে মানে লক্ষ্য করে যদি দেখি যে প্রয়োজন আছে দেব নইলে দেব না সিজদার মধ্যে সুবহান আরবিয়াল আলা তিনবার বলার মাসনুন পর মাসনুন অন্য দোয়ার বলা যাবে কি হ্যাঁ যাবে সেজদা হচ্ছে দোয়ার জায়গা সালাতের মধ্যে দোয়ার জায়গা দুটো একটা হলো সেজদা আর একটা হলো ওই যে মাথুরা দোয়া মাথুরা আমরা যে পড়ি অর্থাৎ দুরুদের পরের অংশটা সালামের আগ পর্যন্ত দোয়া করা যাবে এই দোয়া দোয়ায় মাথুরা অর্থাৎ মাসনুন দোয়া করা যাবে আর মাসনুন দোয়ার বাইরে বৈধ দোয়া করা যাবে এটাই বিশুদ্ধ মত এখন বৈধ দোয়াগুলো আপনি কি আরবিতেই করতে হবে নাকি বাংলায়ও করা যাবে এটা নিয়ে ওলামায় কেলামের এখতেলাফ আছে একদল ওলামায় কেরাম বলেন মানুষ তো সবাই আরব না মুসলমানদের মধ্যে বিরাট একটা অংশ হচ্ছে অনারব তারা আরবি বুঝে না কেমনে তারা আরবি দোয়া করবে অথচ তার মনের কত দোয়া কত আকুতি আছে আল্লাহর কাছে কত চাওয়া আছে অতএব সে চাওয়াগুলো সে এই সমস্ত মাসনুন দোয়া আরবি দোয়াগুলোর পরে সে বাংলায় করতে পারবে ইংরেজিতে করতে পারবে ম্যান্ডারিন ভাষায় করতে পারবে চাইনিজ ভাষায় হিন্দি ভাষায় যে কোনো ভাষায় করতে পারবে কারণ ভাষা কার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি এটাই বিশুদ্ধতম কথা তবে আমরা বলি যে ফরজ সলাদকে এমনভাবে আদায় করেন যে সমস্ত আমারা বলে আপনার ফরজ সলাদ ঠিক আছে যেই জায়গাগুলোতে এখতলাফ হয়েছে সে নফল সলাদ থেকে আপনি দোয়া করেন কোনো অসুবিধা নাই এই কিন্তু ফরজ সলাতে আরবিতে দোয়া করা যাবে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আপনারা হেসনুল মুসলিমে দেখবেন অনেকগুলো দোয়া করেছে অনেকগুলো দোয়া করেছে রুকু থেকে উঠে অনেকগুলো দোয়া করেছেন রুকুর মধ্যেও সুবহান রাব্বি আল আদিম ছাড়াও দোয়া করেছেন আর সেজদার মধ্যে তো তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তার বান্দাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে যখন সে সেজদারত থাকে অতএব তোমরা বেশি বেশি সেজদা আল্লাহর কাছে দোয়া করো আশা করা যায় সেটা কবুল হওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে দোয়া হলে পড়া যাবে আয়াত পড়া যাবে না কারণ সেজদার তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি রব্বানা লা তুজ কলুবানা বা গাই ধাদা এটা দোয়া হলো আমি দোয়া হিসাবে পড়ছি দোয়া হিসাবে পড়ছি তেলাওয়াত হিসাবে নয় কেউ যদি তেলাওয়াত হিসাবে পড়েন তাহলে পড়া যাবে না পাঁচোয়াত্তর সালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিত মনে যাত কি বেদাত নাকি সন্না রাসুল সাল্লা সাল্লাম সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন না করে দেখিয়েছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যায় নামাজে দাঁড়িয়ে কোনো দোয়া পড়েছিলেন কি না করেননি কিন্তু আমরা একটা দোয়া বানিয়ে নিয়েছি এমনি ওজ্জাহত ওজ্জে গেলে এদের কোন হাদিসে আসছে কোন যে হাদিসে এটা আসছে সেটা ইন্নি নাই ইন্নি ছাড়া আসছে ওজ্জাহত ওজ্জে গেলে দি সেটা কখন বলেন তো সেটা হচ্ছে দোয়া উল ইস্তেফতাহ যেটাকে সানা বলা হয় দোয়া উল ইস্তেফতাহ সেটা কখন পড়তে হয় আল্লাহ আকবর বলার পরে তাহলে সানাদ এটা মুসল্লার দোয়া যায় নামাজের দোয়া কেমনে হইল 
সেকেন্ড হচ্ছে মানে আমি আমি মানে এখান থেকে আসছি রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তাহারি মুহাত তেকবির ও তাহলি লোহা আর তাসলিম আল্লাহ আকবর বলে সালাত শুরু হয় সব কিছু হারাম হয়ে যায় রাস সালাম আলাইকুম বলার সাথে সাথে সালাত ছুটে যায় শেষ হয়ে যায় এখানে নিয়ত কোথায় নওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়াল্লাহ তালা আর বাতাই সালাতে দোহরে হ্যাঁ ফরদুল্লাহ তালা সরার মধ্যে এসছে মেশকাত আমাদের দেশে আলমেয়া পড়ায় কমই মাদ্রাসা পড়ায় মেশকাতে বলছে আর নিয়ত কালপ অন্তরে সংকল্প করা এটাই হচ্ছে নিয়ত তাহলে মুখে উচ্চারণ করতেছি কেন কোনো দরকার নাই বুঝতে পেরেছেন সম্মিলিত মোনাজাত এটাও হচ্ছে এমন একটা আমল যেটা আমরা চালু করেছি রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনটা জিনিস শিখিয়েছেন সালাতের পরে আমাদেরকে তিনটা জিনিস একটা হলো কি আদকার আদকার আরেকটা হলো দোয়া আরেকটা হলো কিছু সুরা এবং আয়তাল কুরসি পাঠ করা সালাতের পরে তিনটা হচ্ছে মাসনৌন আপনি বলবেন কি আস্তাক ফেরোল্লাহ আস্তাক ফেরোল্লাহ আস্তাক ফেরোল্লাহ আল্লাহ আন্তাম অমিন কাসালাম তাবা রক্তাল জালাল ওলেকরাম আল্লাহ আল্লাহ আলাদিক এভাবে অনেকগুলো দোয়া এসেছে সেই দোয়াগুলো পড়বেন এবং তারপরে তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ আগে তারপরে সুবহান আল্লাহ তারপরে আল্লাহ আকবর এবং একশতম ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ আকবর বলতে পারেন এটাও বলতে পারেন আর তারপরে আয়তাল কুরসি তারপরে কলহু আল্লাহ তিনবার এটা ফজরে এবং মাগরিবে আর অন্য সালাতের পরে একবার করে কুল আজর আব্বুল ফালাক কুল আজর আব্বুল নাস বাস তেল তিন প্রকার হয়ে গেল না কিছু পেলাম দোয়া কিছু পেলাম আদকার কিছু পেলাম কোরআনের আয়াত অথবা সুরা এটাই হচ্ছে উত্তম আর সম্মিলিত মুনাজাতের ক্ষেত্রে ইমাম মুসল্লিদেরকে নিয়ে যে আমলটা চালু করেছেন আমাদের সমাজে যেটা যদি তিনি ব্যাহত করেন তাহলে মসজিদ কমিটি খেপে যায় এবং তাকে ইমামতি থেকে বের করে দেয় সত্য না বলেন তো হ্যাঁ জুমার সালাতেও যদি মুনাজাত খতিব সাহেব যত নাম করা হন একটা মুনাজাত না দিলে কেউ হবে না মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেব গত বছর এসছেন এখানে না উত্তরার খুব বড় একটা মসজিদে আমাকে একবার বলল যে ভাইজান টিভিতে সবাই আপনার অনুষ্ঠান দেখে আপনাকে খুব পছন্দ করে আমাদের মসজিদে একটু খেতাবতের দায়িত্বটা আপনি নেন তাই আমি বললাম মসজিদটা কি আপনাদের কমিটির মন মতো চলবে না আমার মন মতো আমি যে মসজিদের খতিব সে মসজিদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমি যে মসজিদের খতিব সে মসজিদের আমি প্রেসিডেন্ট হব আমার দেশের প্রেসিডেন্টকেও আমি সেখানে কথা শুনবো না মসজিদ আমি খতিব আমার আমার অর্ডারে চলবে আমার কমান্ডমেন্টে চলবে আমার পরামর্শ চলবে বলে যে এটা তো কঠিন এবং সে তাহলে আমাকে নিয়েন না মুফতি ইব্রাহিম সাহেবকে নেন তো মুফতি ইব্রাহিম সাহেব সেদিন জুমাটা পড়ালেন আমি ইচ্ছা করে সেদিন গেলাম দেখি কি করে পরে উনি সালাম ফেরানোর পরে ভাইদেরকে বললেন ভাইজান শোনেন আপনারা সন্না হচ্ছে আদকার এবং এই কিছু সুরা এবং কিছু দোয়া পড়বেন এবং যেভাবে মাসুন আমি যেটা পড়লাম না উনি পড়লেন আলহামদুলিল্লাহ উনি তো মহাদ্দেস প্রখ্যাত আলেম উনি জানেন সহিটা কি এতে প্রায় ছয় সাত মিনিট কাটায় দিলেন তা আমরা ভাবলাম আলহামদুলিল্লাহ বলা মুসিবত গেছে মানুষ সন্তুষ্ট আমি উঠে চলে আসলাম এরপরে শুনলাম অল্প কয়েকজন মুসলিম দাঁড়ায় গেছে হুজুর মুনাজাত কই কম মুনাজাত তো করে দিলাম না না হইতো না আপনি আসল মুনাজাত করতে হবে হাত তুলে মুনাজাত করেন হাত তুলে মুনাজাত নালে নামাজ হইব নাকি এটা নিয়ে খুব গন্ডগোল হলো উনি বললেন না আমি করব না আমি এভাবেই করেছি এটাই নিয়ম রাসুল সাল্লা সাল্লাম 
তিনি খোদবার মধ্যে মনোজাত করে দিয়েছেন মানে দোয়া করে দিয়েছেন এভাবে আলাদা মনোজাত করেননি পরে এটা নিয়ে গণ্ডগোল হলো তখন আমি ওই ভাইকে বললাম বুঝছেন আমি জানি যে এরকম হবে এই জন্য আমি এখানে যাইনি এই হলো অবস্থা তো আসল কথা হচ্ছে কি এখানে এক্সট্রিম কিছু হওয়ার ব্যাপার না আসলে আমাদেরকে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে যদি সত্যি ভালোবাসে থাকি তাহলে উনি যেটা করেননি সেটা কেন করব দোয়া করার জন্য কি ইসলাম কার্পণ্য করেছে আমাদেরকে নিষেধ করেছে দোয়া করার কত সুন্দর সুন্দর সুযোগ দিয়েছে বৃষ্টি নামলে দোয়া করবেন এটা আপনাদের অনেকে জানেন না আমি জানি আপনারা বৃষ্টি নামলে দোয়া করেন অসুস্থ হলে দোয়া করেন হ্যাঁ করেন আল্লাহ আমার বাঁচায় দাস আপনার দোয়া করেন আর জাতির জন্য দোয়া করেন করেন না সফর অবস্থায় আপনারা অনেকে গান দেখেন আমি আপনাদের কথা বলছি না আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো মানে আমি তো বাসে ভ্রমণ করি দেখি যে গান চালায় আমাদের ট্রেনেও গান চালায় কালকে যে শিমুলের সাথে আসলাম আরে দেখি যে গান চালায় ট্রেনের মধ্যে সফরে তো দোয়া কবলের সময় কোরআন চালাবেন অথবা আমাদেরকে সুযোগ দেবেন যাতে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করতে পারি একটু কোরআন তালাওয়াত করতে পারি গভীর রাত্রে এই যে আজকে গভীর রাত্রে আজকে যে সবাই তাহাজুদ পড়বেন পড়বেন তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবেন আমি বলবো না যে একদম ওয়াদা করে ফেলেন চেষ্টা করবেন অনেক সময় অনেকে টের পাবেন না এই গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পরে দোয়া করলে আল্লাহ তালা আপনার এই হাতকে খালি হাতে ফেরত দেবে না তখন হাত তুলে দোয়া করেন যত ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা হাত তুলে দোয়া করেন কোনো অসুবিধা নেই দোয়ায় কার্পণ্য করতে ইসলাম আমাদেরকে শিখায় নাই সম্মিলিত দোয়া ছাড়া এক এক এত দোয়া আছে সেটাই তো বলতেছি আপনি নামাজের পরে মুনাজাতের পরে ইমামকে বাধ্য করছেন কেন সম্মিলিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করতে তার তো কোনো দলিল নাই সেটাই এতক্ষণ বললাম মেয়েরা যে আল্লাহ রাসুলের মধ্যে পাশাপাশি আলোচনা হলো দুজনের মধ্যে পর্দা ছিল কি না বিশুদ্ধ কথা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা আয়সার হাদিস থেকে সাব্যস্ত আল্লাহকে দেখেননি বিশুদ্ধ কথা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহকে দেখেননি পৃথিবীর কোনো মানুষ এই জগতে থাকা অবস্থায় আল্লাহকে দেখেনি দেখবে না দিস ইজ দ্য সিস্টেম অফ আল্লাহ এটা আল্লাহর সিস্টেম অতএব মানুষ কি নিয়ে এখতলাফ করেছে তার চেয়ে বড় কথা হলো হকটা কোনটা সেটা বুঝতে পারা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত আমরা জানি আল্লাহ শেষ রাতে নিচ আস নিচ আসমানে বা নিচের আসমানে আসেন কিন্তু পৃথিবীর কোনো না কোনো জায়গায় শেষ রাত সবসময় থাকে এটা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আল্লাহ শেষ রাতে আসমানে আসেন হ্যাঁ এটা তো মহাশূন্য তাই না এটা মহাশূন্য মহাশূন্যের সব ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা এই বাংলাদেশের এই ছোট্ট গায়ে বসে বুঝব না অ্যাস্ট্রোলজাররা ব্যাখ্যা করতে পারবেন আল্লাহ কিভাবে আসেন এটাকে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন বলেন না তাহলে আপনি আপনার মন মতো ব্যাখ্যা করে যায় যাচ্ছে ধরেন একটা আপনি আমেরিকা থেকে চলে আসলেন বাংলাদেশ কিভাবে আসছেন এটা আমি জানি না আমি জানি যে রকেটেও আসতে পারেন অথবা গাড়িতেও আসতে পারেন অথবা নৌ নৌ মানে এই যে নৌপথেও আসতে পারেন অথবা প্লেনেও আসতে পারেন কিভাবে আসছেন আমি এখনো জানি না আমি কি গেস করতে পারবো গেস করে আন্দাজে যদি বলি ঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিশেষ করে আল্লাহর ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে না পাঁচটা পদ্ধতি আল্লাহর ক্ষেত্রে কয়টা পদ্ধতি হতে পারে জানেন আপনি আমি জানি জানি না এই জন্যে আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একটা মূল নীতি বলে দিচ্ছি আপনারা এটা সোনার অক্ষরে লিখে রাখবেন সেটা হলো আল্লাহ এবং তার রাসুল কোরআনে এবং সন্ন্যায় যে তথ্যগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন সে তথ্যটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করা বিশ্বাস করবেন না আপনারা তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করা ব্যাখ্যা যদি আল্লাহও না দেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম না দেন তাহলে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা না করা আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছেন আপনি পারবেন কোনো তথ্য আছে এখানে না তাহলে আল্লাহ কিভাবে নেমে আসেন এটা আমরা জানি না আল্লাহ জানেন কিন্তু আল্লাহ যে নেমে আসেন সেটা সত্য না সেটা সত্য বাস এতটুকু যথেষ্ট সুন্নতি খতনার অনুষ্ঠান করা বা খাওয়া যাবে কি না সুন্নতি খতনার অনুষ্ঠান তো ওই যে খতনা করাটাই আর তো কোনো অনুষ্ঠান নাই আছে সুন্নতি খতনার ইসলামী অনুষ্ঠান একটাই সেটা হচ্ছে খতনা করে ফেলা বাস আর কোনো অনুষ্ঠান নাই সেটাই আমি বললাম বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা আনঅথরাইজড একটা জিনিস হচ্ছে অথরাইজড আর একটা হলো আনঅথরাইজড আমি যেমন উনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল 
উনি একজন শিক্ষককে যদি কোনো কাজের জন্য পাঠায় তাহলে এটা হলো অথরাইজেশন এটাকে কি বলা হয় অথরাইজেশন অনুমোদিত আহসান সুন্দর বাংলা আর যদি কোনো শিক্ষক নিজের ইচ্ছা চলে গেল ক্লাস টাইমের মধ্যে উনি অনুমোদন দিলেন না উনি কি শোকস করতে পারবেন কি না পারবেন না পারবেন আল্লাহ শোকস করবেন মনে রাখবেন আমরা আপনারা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে আমলগুলো অথরাইজ করেছেন হ্যাঁ এটা করা যাবে এটা করাটা ফরজ ওয়াজেব সন্নাত মোস্তাহাব জায়স এসবই হচ্ছে অথরাইজেশন এর বাইরে যদি আপনি চলে যান শরীয়ত লঙ্ঘন করেন সেটা হলো আনঅথরাইজড আনঅথরাইজড কাজ করে বসলেন তখন আল্লাহকে শোকজ করতে পারবেন না ওটাই হচ্ছে বিচার এই শোকজে আপনি হাঁটতেও পারেন আবার ক্ষমা পাইতেও পারেন যেভাবে ওনারাও কাউকে শোকজ করে ক্ষমা করেন না মাঝে মাঝে বিহিত কারণ থাকলে ক্ষমা করে দেন আর অনেক সময় তাকে শাস্তি দেন খোল ভুসি বা পণ্যের নামে মূল্য নির্ধারণ করে যে ব্যবসা হয় তাকে যাই হবে এটা কীরকম বলেন তো ইসলামিক ব্যাংক অনেক সময় মূল পণ্য ও এটা কি ব্যাংকের ট্রানজেকশনের কথা বলছেন যেমন এখন ধানের সিজন না কৃষক বললো যে ভাইজান আপনাকে আমি দুই মন ধান দিব অথবা খোল দিব বা যেরকম একটা বুট দিব এ দিব সে দিব আমাকে টাকা দেন আপনি যদি তার অগ্রিম দাম নির্ধারণ করতে হবে পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে সেটা এখন দাম যাই থাকুক তার থেকে বেশি হোক কম হোক যাই হোক না কেন সাধারণত বেশি হলেই তো আপনি কিনবেন দামটা যদি বেশি হয় তাহলে কিনলে না আপনার লাভ হবে তাই না সেই হিসাবে আপনি ওই দাম ধরে যদি তার কাছ থেকে কিনেন তখন সে আপনাকে কি দিবে পণ্যটা দিবে এই পণ্যটা বিক্রি করে আপনি লাভ করবেন বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যদি পণ্যকে সামনে রেখে আপনি আসলে পণ্য না নেন তাহলে এটা শুধু হবে বুঝতে পেরেছেন অনেকেই বলেন আরসি সেভেন আপ খাওয়া যাবে রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন আমার উম্মত মদ্যপান করবে কিন্তু নাম পরিবর্তন করে আরসি সেভেন আপ কোকা কোলা রাখবে এটা কোন হাতিছে পেয়েছে হ্যাঁ আরসি কোকা কোড়ি কি মদ বলেন তো আমাকে মদ না এটা ক্ষতিকর দ্রবণ এখানে আছে এখানে এগারো গুণ সুগার দেয় এগারো থেকে তেরো গুণ সুগার এটার যে মেইন মশলা সেটা হলো একটু তিতা সেটাকে মিষ্টি করার জন্য এগারো গুণ আর আপনি যদি যেমন এখানে এখানে এক গুণ সুগার দিলে এটা মিষ্টি হয়ে যাবে ঠিক এতটুকু পরিমাণ পেপসিকে মিষ্টি করার জন্য আপনাকে